ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஆஃப்டர்நூன் டு எவ்ரிவன் ஸோ வெல்கம் டு அன் அகாடமி யூடியூப் டிஎன்பிசி யூடியூப் கிளாஸஸ் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலார் சிஸ்டம் சூரிய குடும்பம் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து யூனிவர்ஸ் பற்றி வந்து பார்த்தோம் பேரண்டம் ஸோ பேரண்டம் வந்து எப்படி உருவாச்சு ஸோ அதுக்கான கோட்பாடு வந்து என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டீட்டெயிலாக வந்து சொன்னேன் ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த பார்ட்டும் அதே போல் எர்த்தோம் நம்ம வந்து பார்த்தோம் புவியை பற்றியும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ புவியோட அமைப்பு வந்து எப்படி இருந்துச்சு ஸோ டீட்டெயிலாக வந்து பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம சோலார் சிஸ்டம் சூரிய குடும்பத்தில் இருக்க எட்டு கோள்கள் அதே போல் நம்மளோட மூணை பற்றி நம்ம வந்து பார்ப்போம் அதே போல் சோலார் எக்லிப்ஸ் லூனா எக்லிப்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து இருக்குது ஸோ இதே போல் நான் வந்து மூணு பார்ட்டாக வந்து பிரிச்சுருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி பார்ட் ஒன் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் சோலார் சிஸ்டமில் ஸோ சோலார் சிஸ்டம் வந்து எப்படி உருவாச்சு என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து சோலார் சிஸ்டமில் வந்து இருக்குது எப்படி வந்து தோன்றுச்சு ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து இன்றைக்கி கிளாஸ் டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட குரூப் ஒன் அண்ட் குரூப் ஃபோரில் வந்து இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இதில் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க அதே போல் கொஷின்ஸும் நான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் எப்படி வந்து கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆங்கிளையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து சூரிய குடும்பம் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ பேரண்டை வெடிப்பு கோட்பாடு பிக் பேங் தியரி ஸோ பிக் பேங் தியரி நடந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட யூனிவர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு நம்ம யூனிவர்ஸ் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேலக்சிஸ் அண்டங்கள் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அந்த அண்டத்துக்குள்ளே தான் வந்து நிறைய ஸ்டார்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டார்ஸ் சின்ன சின்ன ஸ்டார்ஸ்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அதில் வந்து மில்கி வே கேலக்சி பால்வெளி அண்டம் அதில் தான் வந்து நம்மளோட சூரிய குடும்பம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் மேஜராக இந்த சூரிய குடும்பம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு காரணமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நெபுலா ஹைப்போதிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ நெபுலா இமானுவல் கான்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெபுலா ஹைப்போதிசிஸ் அதாவது நிறைய கேசஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட் பார்ட்டிக்கலாக வந்து இருந்துச்சான் ஸோ அதுதான் வந்து நிறைய பிளானட் ஸ்டார்ஸ்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம ரெண்டு இயராகவும் வந்து பிரித்தோம் மேட்டர் இயரா ரேடியேஷன் இயரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இயராக வந்து பிரித்தோம் அதில் மேட்டர் இயராவில் தான் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் சிஸ்டம்ஸ் கேலக்சிஸ் இது எல்லாமே வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு ஸோ அதில் நம்மளோட மில்கிவே கேலக்சியில் தான் வந்து நம்மளோட சூரிய குடும்பம் வந்து இருக்குது ஸோ சூரிய குடும்பத்தில் நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இருக்குது என்னென்னு பார்த்தோம்னா தட் இஸ் பிளானட்ஸு அதே போல் வந்து அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அஸ்ட்ராய்ட்ஸ்னால் சிறு கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்ரைட்ஸ் தட் இஸ் விண்கற்கள் அதே போல் காமட்ஸ் வால் நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இருக்குது இது எல்லாம் சேர்த்து என்ன சொல்லுவோம்னா செலஸ்டியல் பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதில் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சூரிய குடும்பத்தில் எட்டு கோள்கள் வந்து இருக்குது ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா மெர்குரி வீனஸ் எர்த் அண்ட் மார்ஸ் ஸோ இந்த நாலு பிளானட்டையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா தட் இஸ் இன்னர் பிளானட்ஸ் ஆர் டெரஸ்டியல் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் முதல்ல இருக்க நாலு பிளானட்ஸ் லாஸ்ட்டாக இருக்க நாலு பிளானட்ஸ் என்னென்னா ஜூபிட்டர் சேட்டன் யுரேனஸ் நெப்டியூன் இந்த நாலு பிளானட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அவுட்டர் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆர் ஜோவியன் பிளானட்ஸ் ஆர் கேஷியஸ் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜூபிட்டர் சேட்டன் யுரேனஸ் அண்ட் நெப்டியூன் ஸோ இந்த இன்னர் பிளானட்ஸையும் அவுட்டர் பிளானட்ஸையும் பிரிக்கிற ஒரு பெல்ட் பேர் என்னதுன்னா ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது சிறுகோள் பெல்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதே ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட் வந்து எந்த ரெண்டு இது செப்பரேட் பண்ணுது ஸோ எது எங்க வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க மார்ஸுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் நடுவில் தான் வந்து ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட் வந்து இருக்கு அதே போல இன்னொரு பெல்ட் வந்து இருக்கு என்னதுன்னா கூப்பியர் பெல்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த கூப்பியர் பெல்ட் எங்க இருக்குன்னா நெப்டியூனுக்கு தள்ளி ஸோ நெப்டியூனுக்கு அடுத்தது தான் வந்து கூப்பியர் பெல்ட் வந்து இருக்கு இந்த கூப்பியர் பெல்ட்ல தான் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ளூட்டோ வந்து இருக்கு டுவார்ஃப் பிளானட் குள்ள கோல் வந்து இந்த கூப்பியர் பெல்ட்ல தான் வந்து இருக்கு ஸோ இது பிளானட்ஸ் ஸோ பிளானட்ஸா இருக்கணும்னா சில தகுதிகள் வந்து வேணும் ஸோ நான் வந்து சொல்றேன் பிளானட்ஸா இருக்க என்னென்ன தகுதிகள் வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன் சப்போஸ் அந்த தகுதிகள் இல்லைன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா குள்ள கோல் ஆர் டுவார்ஃப் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நிறைய டுவார்ஃப் பிளானட் வந்து இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளூட்டோ அதே போல பாத்தீங்கன்னா ஹவுமியா நெக்ஸ்ட் சிரஸ் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டுவார்ஃப் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ பிளானட் வடிவத்தில்
அடுத்தது பார்த்தா சேட்டலைட்ஸ் ஸோ சேட்டலைட்ஸ்னா நேச்சுரல் மூன் அதெல்லாம் வந்து சேட்டலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அடுத்தது காமச் சிறுகோள் நெக்ஸ்ட் வந்து வால் நட்சத்திரம் நெக்ஸ்ட் வந்துனா ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ்னா சிறுகோள் மீட்ராய்ட்ஸ்னா எரி கற்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்மளோட சூரிய குடும்பத்தில் வந்து இருக்கு நம்மளோட சூரிய குடும்பத்தில் எல்லாமே வந்து தட் இஸ் ஒன்னா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் புவி ஈர்ப்பு விசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து எது வந்து ஆக்குபை ஆக்குபை பண்ணியிருக்கேன்னா சன்னு தான் வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்கான் மிச்சம் இருக்க அந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் வந்து பிளானட்ஸ் காமட்ஸ் மீட்ராய்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கு ஸோ சூரிய குடும்பத்தில் நூறு சதவீதத்தில் தொண்ணூத்தி ஒம்பது சதவீதம் வந்து சூரியனே வந்து ஆக்குபை இருக்கு அப்போ எவ்வளோ பெரிய ஆப்ஜெக்ட் வந்து பாருங்க சன்னு ஸோ அந்த சூரியனோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்னால தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆப்ஜெக்டும் சூரியனை சுற்றி வந்து சூரியனோட புவி ஈர்ப்பு விசைனால தான் எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் வந்து சூரியனை சுற்றி வந்து வருது ஓகே நெக்ஸ்ட் அவர் சோலார் சிஸ்டம் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் தி அவுட்டர் ஸ்பைரல் ஆம் ஆஃப் தி மில்கி வே கேலக்சி ஸோ நம்மளோட பால்வெளி அண்டத்தோட தட் இஸ் அவுட்டர் ஸ்பைரல் ஆம்ல நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம் வந்து லொக்கேட் ஆயிருக்கு ஸோ எப்படி நம்மளோட எர்த்து வந்து சூரியனை வந்து சுற்றி வருதோ அதே போல நம்மளோட சூரிய குடும்பம் மொத்த சோலார் சிஸ்டமே பார்த்தீங்கன்னா மில்கி வே கேலக்சியை வந்து சுற்றி வந்து வருது ஸோ அதான் கொடுத்துருக்காங்க பாங்க எவ்வளோ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்ல சுற்றி வருதுன்னா தட் இஸ் எயிட் லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அதாவது எட்டு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டாயிரத்தி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்ல வந்து நம்மளோட சூரிய குடும்பம் வந்து சுற்றி வருது ஸோ மில்கி வே கேலக்சியை வந்து உள்ள வந்து சுற்றி வருது ஸோ ஒரு ரொட்டேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண எவ்வளோ எடுத்துக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி மில்லியன் இயர்ஸ் டு கம்ப்ளீட் ஒன் ஆர்பிட் அரவுந்தி கேலக்டிக் சென்டர் ஸோ மில்கி வே கேலக்சியை சுற்றி வர உள்ள சுற்றி வர பார்த்தீங்கன்னா சூரிய குடும்பம் வந்து இரநூத்தி முப்பது மில்லியன் இயர்ஸ் வந்து எடுத்துக்குமா ஒரு ரொட்டேஷன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண ஸோ எப்படி நம்மளோட பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வர முந்நூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாட்கள் வந்து எடுத்துக்குது அதே போல நம்மளோட சூரிய குடும்பம் பார்த்தீங்கன்னா மில்கி வே கேலக்சியை வந்து சுற்றி வர சென்டரை வச்சு சுற்றி வர இரநூத்தி முப்பது மில்லியன் இயர்ஸ் வந்து எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதே போல நம்மளோட சூரிய குடும்பத்தோட பவுண்டரி தட் இஸ் லாஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா சூரியனை சுற்றி எது வந்து சுற்றி வரும்னா ஊர்ட்டு கிளவுட் ஸோ இந்த ஊர்ட்டு கிளவுடுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் சூரியனை வந்து சுற்றி வராது லாஸ்ட்டாக இருக்க இந்த ஊர்ட்டு கிளவுட் மட்டும்தான் வந்து சூரியனை லாஸ்ட் கடைசியாக வந்து சுற்றி வரும் அப்போ இந்த ஊர்ட்டு கிளவுட் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சோலார் சிஸ்டமோட பவுண்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது எவ்வளோ லைட் இயர்ஸ் தள்ளி வந்து இருக்குன்னா சன்ல வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லைட் இயர்ஸ் தள்ளி வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஸோ ஊட்டு கிளவுட் பார்த்தீங்கன்னா சூரியன்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லைட் இயர்ஸ் தள்ளி வந்து இருக்கு இந்த ஊட்டு கிளவுட் தான் வந்து கடைசியா நம்மளோட சூரியனை வந்து சுத்தி வருது அடுத்தது ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் ஸோ ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்னா என்ன ஸோ சன்னுக்கும் இடத்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தொலைவு தான் வந்து ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதோ இது வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர்னா ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஸோ ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்ன்றது சூரியனுக்கும் இடத்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் கிலோமீட்டர் அண்ட் ஊட்டு கிளவுட் இஸ் தி பவுண்டரி ஆஃப் அவர் சன் கிராவிடேஷனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஸோ ஊட்டு கிளவுடு தான் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக நம்மளோட சூரியனை வந்து சுற்றி வருது ஓகே அடுத்தது நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது சூரியனை பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ சன் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் தி சோலார் சிஸ்டம் ஸோ நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் எது வந்து மையத்தில் வந்து இருக்குன்னா சன் தான் வந்து மையத்தில் வந்து இருக்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நைன்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து சன்னே வந்து ஆக்குபை இருக்கு ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு நம்ம சோலார் சிஸ்டமில் நைன்டி நைன் வந்து சூரியனே வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு ஸோ சன் வந்து எதனால் வந்து மேடாக இருக்குன்னா ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் கேஸஸ் ஸோ ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம்னால மேடானது தான் பார்த்தீங்கன்னா சன் ஸோ சன்னில் என்ன ரியாக்ஷன் வந்து நடக்குது நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்குது அந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் தான் அந்த ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ன் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஹீட் அண்ட் லைட் வந்து தருது ஸோ சன்ல வந்து என்ன ரியாக்ஷன் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் வந்து தட் இஸ் பேர்ன் ஆகி தான் நம்மளுக்கு வந்து என்னது கிடையாது லைட் அண்ட் ஹீட் வந்து கிடைக்கிது அதனால தான் செல்ஃப் லூமினஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சன்னோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் ஸோ மேற்பரப்பில் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ
தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் வந்து எடுத்துக்கும் அப்போ வந்து ஈக்வேட்டரில் அது ஸ்பீடாக வந்து சுற்றுது போலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்து சுற்றுது ஈக்வேட்டரில் ஒரு ரொட்டேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வந்து எடுத்துக்கும் அதுவே போலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொட்டேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் வந்து எடுத்துக்கும் இதனால தான் சன் இஸ் நாட் அ பர்ஃபெக்ட் சாலிட் பாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்தது சன்ல பார்த்தோம்னா ஆறு ரீஜனாக வந்து பிரிக்கலாம் சூரியனை ஆறு ரீஜனாக வந்து பிரிக்கலாம் என்னென்ன ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா கோர் அதாவது உட்கரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் ஜோன் தட் இஸ் கதிர்வீச்சு மண்டலம் நெக்ஸ்ட் வந்து வெப்ப உமிழ்வு சுழற்சி மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது கன்வெக்டிவ் ஜோன் இந்த இன்டீரியர் நெக்ஸ்ட் வந்து போட்டோஸ்பியர் ஒலி கோலம் நெக்ஸ்ட் குரோமோஸ்பியர் வண்ண கோலம் லாஸ்டா இருக்கிறது கரோனா ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ சன்னை வந்து சிக்ஸ் ரீஜன்ஸா வந்து பிரிக்கலாம் கோர் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஜோன் கன்வெக்டிவ் ஜோன் போட்டோஸ்பியர் குரோமோஸ்பியர் அண்ட் கரோனா ஸோ சன்னோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது கரோனா டெம்பரேச்சர் வந்து சொல்கிறாங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் கிட் சன்னோட கோர் டெம்பரேச்சர் உட்கரில் வந்து எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வந்து இருக்குன்னா ஃபிஃப்டீன் மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் ஏன்னா கோரில் தான் அந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்குது ஸோ அதனால தான் கோரில் வந்து இவ்வளோ தட் இஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து இருக்குது ஃபிஃப்டீன் மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து கோரில் வந்து இருக்குது ஸோ சன்னை ஆராயிருக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக நிறைய மிஷன்ஸ்லாம் வந்து அனுப்புகிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாசா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கர் சோலார் ப்ரோப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைச்சிருக்காங்க அதே போல இந்தியா கூட ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து ஆதித்யா எல் ஒன் வந்து பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அனுப்புறதுக்கு ஸோ சூரியனை வந்து தட் இஸ் ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்காக நிறைய மிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து அனுப்புறாங்க மெயினா எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இந்த கரோனா தட் இஸ் இந்த போட்டோஸ்பியர் அண்ட் குரோமோஸ்பியர் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரியனோட சர்ஃபேஸ் தட் இஸ் மேல் பரப்பு இந்த மேல் பரப்புக்கு மேல இருக்க தான் வந்து கரோனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த கரோனாவோட டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமா இருக்கும் கம்பேர் டு போட்டோஸ்பியர் அண்ட் குரோமோஸ்பியர் டெம்பரேச்சர் இது எதனால வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஆராய்ச்சி செய்யறாங்க அதே போல சூரியன்ல இருந்து வர அந்த தட் இஸ் கதிர்வீச்சு வந்து இருக்குல்ல இது நம்மளோட சேட்டலைட்ஸ் அதே போல நம்ம ஸ்பேஸ்ல இருக்க நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது ஸோ இதை வந்து எப்படி இதை வந்து தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் வந்து ஆராய்ச்சி பண்றாங்க ஸோ நீங்க இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியா வந்து புரியும் இன்னர் கோர் ஸோ உட்கரு இந்த உட்கருல தான் வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும் அடுத்தது பார்த்தா ரேடியோ ஆக்டிவ் ஜோன் ஸோ இங்க இருக்க அந்த ஃபியூஷன் ரியாக்ஷனை டிரான்ஸ்பர் பண்ற ஜோன் தான் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் ஜோன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வெக்ஷன் ஜோன் ஸோ அடுத்த இருக்க லேயர் வந்து கன்வெக்ஷன் ஜோன் நெக்ஸ்ட் போட்டோஸ்பியர் ஸோ ஒலி கோலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே இருந்தால் லைட் இந்த நம்ம பார்க்குற லைட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதே போல் குரோமோஸ்பியர் வண்ண கோலம் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது கரோனா ஸோ இந்த அவுட்டர் அட்மாஸ்பியர் தான் வந்து கரோனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க கம்பேர் டு சன்னோட போட்டோஸ்பியர் அண்ட் குரோமோஸ்பியர் டெம்பரேச்சர் ஸோ இதனால இது எதனால வந்து ஏற்படுது அதனால தான் வந்து நிறைய மிஷின்ஸ்லாம் வந்து அனுப்புகிறாங்க ஓகே அண்ட் தென் நம்மளோட சூரியன் வந்து எவ்வளோ பெரிய பெருசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் இடத்த வந்து நம்ம சூரியனுக்குள்ளே வந்து போடலாமா ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பெரிய ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் இடத்த வந்து நம்ம சூரியனுக்குள்ளே வந்து போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் விஏஓ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஒரு கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் டெடிக்கேட்டட் சயின்டிஃபிக் மிஷன் டு ஸ்டெடி தி அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் அண்ட் குரோமோஸ்பியர் ஆஃப் தி சன் சூரியனின் நிற மண்டலம் மற்றும் தட் இஸ் மீவெளி மண்டலம் பற்றி ஆராய்வதற்காக அர் தட் இஸ் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட முதல் இந்திய அறிவியல் திட்ட பணி வந்து எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஆதித்யா ஸோ இது ஆல்ரெடி கேட்டாங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேயே வந்து இந்த கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதே போல் குரூப் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அதே இதில் வந்து த டைம் டேக்கன் பை த லைட் டு கம் ஃப்ரம் தி ஏர்த் அதாவது ஒளியானது சூரியனிலிருந்து புவியை அடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் எது எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க எயிட் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் இப்போ தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம்ல எயிட் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆர் எயிட் பாயிண்ட் டூ மினிட்ஸ்னும் வந்து சொல்லலாம் இல்லாட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ்னால நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ
வெஸ்ட்ல இருந்து ஈஸ்ட் நோக்கி வந்து சுத்தும் எல்லா பிளானட்ஸும் பட் எக்ஸப்ட் ரெண்டே ரெண்டு பிளானட் என்ன பிளானட்னா வீனஸ் அண்ட் யூரேனஸ் இந்த வீனஸ் அண்ட் யூரேனஸ் மட்டும் வந்து கிளாக் வைஸ்ல வந்து சுத்தும் அதாவது ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் டைரக்ஷன்ல வந்து இந்த வீனஸ் அண்ட் யூரேனஸ் வந்து சுத்தும் அண்ட் எல்லா பிளானட்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிப்டிக்கல் பாத் அதாவது நீள்வட்ட பாதையில தான் வந்து சுத்தி வரும் ஸோ நீள்வட்ட பாதைன்னா உங்களுக்கே தெரியும் தட் இஸ் சுற்றி வரும்போது எல்லா டிஸ்டன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக வந்து இருக்காது சில டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும் சில டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தொலை தட் இஸ் ரொம்ப தூரம் வந்து இருக்கும் ஸோ எலிப்டிக்கல் பாத் நீள்வட்ட பாதையில் தான் வந்து சுற்றி வரும் அண்ட் சுற்றி வர அந்த பாத்து பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஞாபகம் வச்சுக்க எல்லா பிளானட்ஸும் சூரியனை சுற்றி வர அந்த பாத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஆர்பிட் எதனால் சூரியனை வந்து சுற்றி வருது டியூ டு கிராவிடேஷ்னல் புல் ஸோ சூரியனோட அந்த கிராவி புவியீர்ப்பு விசைனால தான் வந்து எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ பிளானட்ஸ் மொத்தம் வந்து கிடையாது எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் வந்து சூரியனை வந்து சுற்றி வருது ஸோ கிராவிடேஷன் சொன்னோன்னா வந்து ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் வருவாங்க ஒன்று வந்து ஐசக் நியூட்டன் இன்னொன்று வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷன் வந்து வேறுபடும் ஸோ இவர் வந்து கிராவிடேஷனை ஒரு மாதிரி வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷனை பற்றி ஒரு மாதிரி வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஸோ பிசிக்ஸில் நீங்கள் வந்து படிப்பீங்க கிராவிடேஷன் அதே போல் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் என்ன சொல்லியிருந்தா அது ஐசக் நியூட்டன் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தான்னு படிப்பீங்க ஜஸ்ட் அது மட்டும் வந்து பிசிக்ஸில் வந்து பார்த்துருங்க கிராவிடேஷன் புல்னா தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் வந்து சூரியனை வந்து சுற்றி வருது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளானட்ஸா இருக்கிறதுக்கு சில தகுதிகள் வந்து வேணும் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அண்ட் இட் சுட் ஆர்பிட் அரவுண்ட் தி சன் ஸோ எல்லா பிளானட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா சூரியனை வந்து கண்டிப்பாக வந்து சுற்றி வரணும் ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் சுட் நாட் பி சேட்டலைட் ஆஃப் எனி பிளானட் இப்போ ஒரு பிளானட் வந்து இருக்குன்னா அது போயிட்டு வேற எதோ ஒரு பிளானட் வந்து சுற்றி வரக்கூடாது அது வந்து சூரியனை மட்டும் தான் வந்து சுற்றி வரணும் இப்போ வந்து எர்த்து போயிட்டு மார்ஸை சுற்றக்கூடாது அதே போல மார்ஸ் போயிட்டு ஜூபிட்டர் வந்து சுற்றக்கூடாது ஸோ அது வந்து வேற எந்த ஒரு பிளானட்ஸ்க்கும் வந்து துணை கோளாக வந்து ஆக்ட் ஆகக்கூடாது நெக்ஸ்ட் டியூ டு இட்ஸ் ஓன் மாஸ் அண்ட் செல்ஃப் கிராவிட்டி இட் சுட் கெட் தி ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பாக வந்து இருக்கணும் ஸோ எல்லாம் அந்த பிளானட்ஸாக இருக்குனா கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ஜெக்டாக வந்து இருக்கணும் அடுத்தது எனி அதர் செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட் சுட் நாட் கிராஸ் இன் இட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் வேற எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பிளாத்தில் வந்து கிராஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் என்ன சொன்னாங்க ப்ளூட்டோ வந்து டுவார்ஃப் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க மத் ஃபஸ்ட்டு மூணு கண்டிஷனை வந்து ப்ளூட்டோக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை வந்து ஆயிடுச்சு பட் இந்த லாஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ப்ளூட்டோ போயிட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த நெப்டியூனர் ஆர்பிட்டை வந்து அடிக்கடிக்க வந்து கிராஸ் பண்ணுது ஸோ அதனால் வந்து அது வந்து நெப்டியூனுக்கு வந்து சில நேரத்தில் வந்து துணை கோளாக வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அதனால தான் வந்து ப்ளூட்டோ டார்க் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சாங்க அண்ட் தமிழ்லேயே நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இது சூரியனை சுற்றி வர வேண்டும் ஸோ அது வந்து சூரியனை வந்து சுற்றி வரணும் நெக்ஸ்ட் இது வேறு எந்த கோளிற்கும் துணை கோளாக இருக்கக்கூடாது ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் வேறு எந்த ஒரு பிளானட்ஸ்க்கும் வந்து சேட்டலைட்டாக வந்து ஆக்ட் ஆகக்கூடாது அண்ட் இது தன்னுடைய நிறை மற்றும் ஈர்ப்பு சக்தியின் மூலம் இது கோள் வடிவை பெற்றிருக்க வேண்டும் நெக்ஸ்ட் வேறு எந்த வான் பொருளும் இதன் நீள்வட்ட பாதையில் குறுக்கிடக்கூடாது ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ பிளானட்ஸாக இருக்கணும்னா இந்த ஃபோர் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் மட்டும்தான் வந்து பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிப்பாங்க ஸோ இன்கேஸ் நம்ம வந்து ப்ளூட்டோவை பிளானட்ஸை அறிவிச்சோம்னா இதே போல் நிறைய குள்ள கோள்கள்லாம் வந்து இருக்கு சிரஸ் ஹவுமியா மேக் மேக் இது மாதிரி நிறைய குள்ள கோள்கள் வந்து இருக்கு அதையும் நம்ம வந்து தட் இஸ் பிளானட்ஸை அறிவிக்க வேண்டியது வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூட்டோ வந்து டுவார்ஃப் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சோம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஓகே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிளானட்ஸை வந்து ரெண்டு விதமாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து இன்னர் ஆர் டெரஸ்டியல் பிளானட்ஸ் அவுட்டர் ஆர் ஜோவியன் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விதமாக வந்து பிரிக்கலாம் பிளானட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்னர் ஆர் டெரஸ்டியல் பிளானட்ஸ் ஸோ இன்னர் ஆர் டெரஸ்டியல் பிளானட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெர்க்குரி வீனஸ் எர்த் அண்ட் மார்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இன்னர் பிளானட்ஸ் ஆர் டெரஸ்டியல் பிளானட்ஸ் நிறைய பாறைகள் வல்கனோஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து இது வந்து இருக்கும் அண்ட் இன்னர் பிளானட்ஸ் ஆர் கம்பேரிட்லி ஸ்மாலர் இன் சைட்ஸ்
மெர்குரி எர்த் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் மெர்குரி எர்த் வந்து இன்னர் பிளானட்ஸில் வந்து வரும் அதே போல் வீனஸ் அண்ட் மார்ஸும் வந்து இன்னர் பிளானட்ஸ் ப்ளூட்டோ ப்ளூட்டோ வந்து பிளானட்டே வந்து கிடையாது எர்த் வந்து இன்னர் பிளானட்ஸ் தெரியும் அப்போ ஆப்ஷன் சி சாட்டன் அண்ட் நெப்டியூன் தான் பார்த்தீங்கன்னா கேஷியஸ் பிளானட் அதே போல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் விச் பிளானட் இஸ் நாட் அ இன்னர் பிளானட் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் ஸோ எது வந்து இதெல்லாம் இன்னர் பிளானட்ஸ் வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ மெர்குரி வீனஸ் மார்ஸ் இது மூணுமே வந்து இன்னர் பிளானட்ஸ் ஸோ ஜூபிட்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் பிளானட் ஸோ பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே வந்து வெவ்வேறு எக்ஸாம்ஸில் வந்து கேட்டிருக்காங்க பட் சிம்லர் கொஷின்ஸ் தான் ஸோ எப்படி வந்து மாற்றி மாற்றி வந்து கேட்டிருக்காங்க பாரு ஸோ அதனால தான் வந்து ப்ரீவியஸர் கொஷின்ஸ் பாருங்கள் அதே போல் அதர் எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ண கொஷின்ஸ்லாம் எடுத்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஏன்ஷியன்ட் லிட்ரேச்சரில் தமிழ் லிட்ரேச்சரில் வந்து சிறுநாட்டு படையிலேயே வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் தட் இஸ் வாழ்நிற வீசும் பின் கோல்மின் சூழ்ந்த இளங்கதில் ஞாயிறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாக்கியம் வந்து இருக்குது சிறுநாட்டு படை அப்படின்னா த சன் இஸ் சரவுண்டட் பை தி பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஏன்ஷியன் லிட்ரேச்சர் தமிழ் லிட்ரேச்சர்லேயே வந்து சொல்லியிருக்காங்க எந்த லிட்ரேச்சர்னா சிறுபநாற்று படை ஸோ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது ஜஸ்ட் வந்து பார்த்துக்கோ நான் புக்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க சிறுபநாற்று படையில் வாழ்நிற வீசும் பின் கோல்மின் சூழ்ந்த இளங்கதிர் ஞாயிறு த சன் இஸ் சரவுண்டட் பை பிளானட் சூரியன் சூரியன் சூரியனை சுற்றி பிளானட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இன்னி கிளாஸ் நம்ம வந்து இதோட வந்து முடிச்சுப்போம் நாளைக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த எட்டு கோள்களையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ எட்டு கோள்களை ஒவ்வொரு கோளுக்கும் நம்ம வந்து என்னென்ன சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஏன்னா இப்போ நம்ம பார்த்து ஒன்றா பார்த்தோம் தான் உங்களுக்கு வந்து ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து புரியும் ஸோ அதனால தான் வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு நம்ம இதோட வந்து முடிச்சுப்போம் இன்னைக்கு வந்து பேசிக் சன்னை பற்றி வந்து பார்த்தோம் அதே போல் வேறு இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நாளைக்கு நம்ம வந்து அந்த எட்டு கோள்களையும் பார்த்துட்டு ஸோ முடிஞ்சால் வந்து மூணையும் பார்த்துடலாம் மூணோட சிறப்பு அதே போல் சோலா எக்லிப்ஸ் எப்படி நடக்குது லூனா எக்லிப்ஸ் வந்து எப்படி நடக்குது அதே போல் வந்து காமட்ஸ் வால் நட்சத்திரம்னா என்ன அதே போல் சிறு கோள்கள் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அதே போல் மீட்ரைட்ஸ் மீட்ரைட்ஸே மூணு விதமாக வந்து பிரிக்கலாம் மீட்டியோராய்ட்ஸ் மீட்ரியார்ட்ஸ் அண்ட் மீட்ரியார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸில் நாளைக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து கவர் பண்ணுவோம் ஸோ அதான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அண்ட் பார்ட் த்ரீ மூணு பாட்டாக நான் வந்து பிரிச்சிருக்கேன் அந்த மூணு பாட்டையும் நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ பார்ட் ஒனில் வந்து ஸோ சன் பேசிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நடத்தியாச்சு பார்ட் டூவில் நான் வந்து பிளானட்ஸை பற்றி வந்து நடத்துகிறேன் அண்ட் தென் நீங்கள் அன்னக்கடமில் வந்து ஃபாலோ பண்ணணுன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே வந்து என்னோடய லிங்க் வந்து இருக்கும் ஸோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக என்னை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அண்ட் அன்னக்கடமி ப்ளஸில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இன்னும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இருக்குது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா என்னோட ரெஃபரல் கோட் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரெஃபரல் கோட் வந்து அஜய்குமார் லைவ் ஸோ ஜஸ்ட் இங்கே வந்து எழுதுகிற பாருங்கள் அஜய்குமார் லைவ் ஸோ இந்த ரெஃபரல் கோட் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த டென் பர்சன்டேஜ் இல்லாமல் அடிஷ்னல் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு அந்த கிரெடிட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு மூலமாக நீங்கள் வந்து கிரெடிட் அந்த டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வந்து ஆக்சஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் வந்து சொல்கிறேன் எப்படி வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது கண்டிப்பாக நான் வந்து சொல்கிறேன் இனி கிளாஸில் ஏதாச்சும் வந்து டவுட் இருக்கா ஸோ ஸ்வேதா ஒரு டவுட் வந்து கேட்டிருக்கீங்க எயிட் பாயிண்ட் த்ரீன்னு பார்த்தோம் ஸோ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ மினிட்ஸ்னு சொல்லலாம் இல்லை வந்து எயிட் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட்னு வந்து சொல்லலாம் ஸ்வேதா ஓகேவா ஆர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் ஸோ எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ மினிட்ஸ்னால ஒன்று தான் எயிட் தட் இஸ் எயிட் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் புக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வேல்யூ ஜஸ்ட் அப்ராக்சிமேட்டாக தெரிஞ்சால் நம்மளுக்கு போதும் ஓகே வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இனி கிளாஸில் இனி கிளாஸில் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் கமெண்ட்டில் வந்து கேளுங்க நான் ஆன்சர் ப